ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহু আমার সম্মানিত ভাই প্রশ্ন করেছেন জাদু কাকে বলে বা জাদু শিক্ষার হুকুম কি ইন্না আলহামদুলিল্লাহি ওয়া হাদাস সালাতু ওয়াসসালামু আলা মালা নবি বাদ আম্মা বাদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না মিনাল বায়ানি লা সিহরা সম্মানিত ভাই যে বিষয়ে আসলে জানতে চেয়েছেন সে বিষয়ে আলেমগণ বলেন জাদু বলা হয় প্রত্যেক এমন ক্রিয়াকলাপকে যার কারণে অস্পষ্ট ও গোপন থাকে কিন্তু বাইরে তার প্রভাব দেখা যায় এটা আলেমগণ সংক্ষিপ্ত ভাবে এর প্রশংসা অবশ্যই করেছেন গণক এবং জ্যোতিষের কার্যকলাপ জাদুর অন্তর্ভুক্ত চাকচিক্যময় বক্তব্য ও ভাষার প্রভাব কেউ জাদু বলা হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ঝাড়ফুকের নাম যা মানুষের অন্তর মস্তিষ্ক এবং শরীরের ভিতরে প্রভাবে বিস্তার করত কখনো জ্ঞান শূন্য করে ফেলে কখনো ভালোবাসা বা ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় কখনো শরীর অসুস্থ করে দেয় জাদু শিক্ষা করা হারাম আমাদের মনে রাখতে হবে পরিষ্কার জাদু শিক্ষা অর্জন করা হারাম শুধু তাই নয় বরং তা কখনোই শিখা যাবে না কুফরি এবং সিরকের দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে বলেন রাজ্যত্বকালে শয়তানের রাজ্যে আবৃত্তি করত তারা তারই অনুসরণ করেছে এবং সুলাইমান আলী সাল্লাম অবিশ্বাসী হননি কিন্তু শয়তানের রায় অবিশ্বাস করেছিল তারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা এবং যা মানে বাবেল শহরে হারত মারত ফেরেস্তাদয় প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত এবং উভয় কাউকে ওটা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তারা বলতো যে আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয় অতএব তোমরা কুফরি করো না অন্তত যাতে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সংগঠিত না হয় তো সুতরাং শয়তানকে শরিক বানানোর মাধ্যমে এ ধরনের জাদু শিক্ষা এবং ব্যবহার করা কুফরি এবং সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত এজন্যই জাদুকরের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড তার জাদুর সীমা যদি কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে তাকে কাফের ও মুরতাদ হিসাবে হত্যা করতে হবে আর তার জাদু যদি কুফরি পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে মুসলমানদেরকে তার ক্ষতি হতে হেফাজত করার জন্য তাকে দণ্ড প্রয়োগ করে হত্যা করতে হবে অর্থাৎ আমরা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারছি বা জানলাম যে আমাদের বিশেষ ভাবে জাদু শিক্ষা বা জাদু করা কোন অবস্থাতেই যাবে না এটা নাজায়েজ 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 এটা হারাম একটি কাজ কেননা সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো দুই আল্লাহ রবুল আলমিন লম্বা যেমন ভাবে একটি আয়াত গিয়ে এসে বিষয়ে আলোচনা করলেন যে জাদু কোনো অবস্থাতেই শিখা যাবে না আর এই জাদুর শিক্ষার হুকুম বলতে বোঝানো যায় যে কেউ যদি শিখতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সেখান থেকে তাকে বাধা দিতে হবে বিশেষ ভাবে গুরুজনদেরকে সক্রিয় থাকতে হবে যাতে করে ছেলে মেয়ে কখনোই এই ধরনের কোনো প্রলোভনে বা এই ধরনের কোনো কথাবার্তার মাধ্যমে যাতে করে তারা কখনোই অগ্রসর না হয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাহাকুমুল্লাহ খাইরান আসানুজয়